ஹாய் மைடியோ குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சானா கார்னர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பாட்டில் வச்சு கிராஃப்ட் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அஞ்சு பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு பாட்டிலோட அந்த நெக் ஏரியா மூடி போ மூடி இருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே இந்த பாட்டை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி மிடில் ஏரியா மிடில் பார்ட் வச்சு நிறைய கிராஃப்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து மேலே இருக்கிற அந்த பாட் வச்சு கிராஃப்ட் பண்ணலாம் அதில் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்லேயும் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஹைட்டும் அப்படி தான் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டில் கட் பண்ணி இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லெந்தியாக கட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த சின்ன பாட்டில்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி எப்படி வேணால் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து இப்படி அதுக்கப்புறம் இப்படி லேயர் லேயராக கட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்கெச் பெனில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதையும் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக லேயர் லேயராக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு ஒரு விதமாக பூ மாதிரி இருக்கும் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் அதையும் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு பாட்டிலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு பூ மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் அந்த ஒரு ஒரு பூவும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த சின்ன க்ரீன் பாட்டிலெல்லாம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி பாட்டிலெல்லாம் கிடச்சிச்சுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் ரொம்ப அழகாக கிராஃப்ட் பண்ண முடியும் இப்போ எட்ஜஸ்ஸை கட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாட்டிலுக்கு வந்து இப்படி நார்மலாக ஒரு நார்மலான ஒரு பூ மாதிரி அந்த எட்ஜஸ்ஸை வந்து கர்வாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு பாட்டில் இருக்குது இதை வந்து ஜிக்ஸாக்க அந்த எட்ஜஸ்ஸை வந்து ஜிக்ஸாக்க கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி அஞ்சு பாட்டில் எடுத்துருக்கோமா அஞ்சு பாட்டிலையும் அஞ்சு விதமாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த பாட்டில் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு பெண்டு வர மாதிரி பூ இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிறனால அது அப்படி டைரெக்டாக கட் பண்ண முடியாது ஸோ நான் வரைஞ்சிருக்கேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு கரெக்டாக க்ளியராக புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளெயின் பாட்டிலாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏதாவது பாட்டில் வந்து டிசைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை கட் பண்ணிடலாம் அழகாக பட் அதுக்கு மேலே ஏதாவது கலரிங் பண்ணும்போது சரியாக வராது அதனால் மேக்ஸிமம் பிளெயினாக இருக்கிற பாட்டிலாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது டிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து இதை வந்து இந்த இந்த பூவோட பெடல்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்கிற மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மூடி வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ மூடி இல்லாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபேன் டைப்பில் கட் பண்ணுறேன் இதுவும் ஒரு ம ஒரு விதமான ஒரு பூ மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி அதோடய எட்ஜஸ்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது ஒன்று ஒன்றும் வேறு 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 மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதையும் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் இதோட எட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வேஸ்ட்லாம் தனியாக டஸ்ட்பினில் வந்து தனியாக எடுத்து போட்டுருங்க போட்டுட்டு இப்போ ஒரு ஒரு பூவையும் வேறு வேறு மாதிரி ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமான கலரில் பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டு அதுதான் எடுத்திருக்கேன் எல்லோரும் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க என்ன என்ன பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் நான் எல்லாத்துக்குமே ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது ஒன்று அக்காலிக் கலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று மெட்டாலிக் கலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அக்காலிக் கலர்ஸ் வந்து இப்படி பிளெயினாக இருக்கும் மெட்டாலிக் கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸோ பிளெயினாக அக்லிக் கலர்ஸே வாங்கிக்கோங்க அது ஃபேப்ரிக் பெயிண்டில் அக்கலிக் கலர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லோ அடிச்சிருக்கேன்னா அடுத்த பூவுக்கு வந்து ரெட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அவங்க இஷ்டம் தான் அவங்களுக்கு பூ வந்து என்னென்ன கலரில் இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்ல அதுக்காக நான் வேறு வேறு கலரில் அடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே கலர் அடிச்சிங்கன்னா கூட நல்லா தான் இருக்கும் அடுத்து இதுக்கு வந்து பிங்க் லைட்டான ஒரு பிங்க் ஷேட் அடிக்கிறேன் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பூ வந்து எல்லாமே நான் சிங்கிள் கலர் தான் அடிக்கிறேன் டபுள் கலர் அடிச்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக அழகாக இருக்கும் பட் வந்து நிறைய குட்டீஸ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஜஸ்ட் சிங்கிள் கலர் அடிக்கிறேன் டபுள் ஷேட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி
நிறைய கிராஃப்டில் பண்ணியிருப்போம் அந்த பாட் அந்த பால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்துச்சு அதனால் அதை வந்து இது கூட வச்சு நான் அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னா சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ் தான் அதனால் அந்த பாட் அந்த பூக்கு நடுவில் கீழே வந்து ஹார்ட் க்ளூ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ஒரு பூவுக்கும் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்க கலர்ஸாக சொல்கிறேன் கான்ட்ராக்ட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து நடுவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு ஃபினிஷான மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரியல் பூ வந்து ஃபுல் ஃபினிஷ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் வேலையே இல்லை பாட்டில் கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கான்ட்ராக்ஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பால்ஸ் எடுத்து மேலே வச்சுருங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் நான் இப்போ ப்ளூக்கு சாரி வயலட்க்கு மேலே பிங்க்கு கலர் பால் வச்சுருக்கேன் எல்லோக்கு மேலே ஆரஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஆரஞ்சுக்கு மேலே ப்ளூ இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட்டை மாற்றி மாற்றி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதே நிறைய பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து கார்டன் ஏரியாவில் வச்சிங்கன்னா அப்படியே ஒரு அழகான கார்டன் இருக்கிறவங்க கார்டனில் பூவெல்லாம் பூத்த மாதிரி அழகாக இருக்கும் இது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறனால கார்டன் எல்லாம் எதுவும் இல்லை அதனால் நான் வந்து இதை வந்து சும்மா எங்கேயாவது ஒரு கார்னரில் ஸ்டிக் பண்ணலான்னு நினச்சேன் இப்போ பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இது எப்படி இருக்குது அழகாக இருக்கா இல்லையா ஈஸியாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு இதை வந்து நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய லென்த்தியாக ஒரு ஆளோட சைஸ்க்கு ஒரு மிரர் இருக்கும் ஸோ அந்த மிரரில் வந்து சைடில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்ட்ரன்ஸில் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ உங்களுக்கு எங்கெங்கே அசம்பிள் பண்ணணும்னு தோணுதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் தனித்தனி பூவாக கூட வச்சுக்கலாம் இதில் டபுள் ஷேட்ஸ் கலர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து என்னோடய கிராஃப்ட் ஏரியா கிராஃப்ட்லாம் நான் இங்கே தான் உட்காந்து பண்ணுவேன் இந்த ரூமில் என்னோடய ரூம் இது ஸோ அதுக்காகவே இந்த ஒரு சோஃபா பிளாக் பேக்ரவுண்டில் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்காகவே கிராஃப்ட்டுக்காக இது மேக்ஸிமம் நான் இங்கே தான் உட்காந்து எல்லாமே ஷூட் பண்ணுவேன் அது இல்லாமல் இந்த சோஃபா இதுலேயும் மேக்ஸிமம் இது ஃப்ளக் பாயிண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஹார்ட் க்ளூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இது இன்றைக்கி பண்ண கிராஃப்ட்டுக்காக பக்கத்தில் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் வீடியோ ஹோம் வீடியோ ஐ மீன் ஹோம் டூர் போடுங்க அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க ஸோ சீக்கிரமாக அதுக்கு வீட்டை கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி நீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நான் போடுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீட